God morgon och välkomna till en ny vlogg, en ny gravid vlogg. Jag kände så här. Jag satt och planerade mina mitt content. Jag satt och gjorde ett schema eller gick igenom ett schema och sen tänkte jag så här, alltså jag har typ sex veckor kvar av det här. Så nu får jag börja liksom dokumentera. Jag har ju tänkt göra en gravid vecka vecka varje vecka. Men det blir typ träligt för att det är så här hur mycket kan förändras på 6-7 dagar, inte så mycket. Jag gillar att jag tänkte säga att en vecka var 6 dagar, en vecka är 7 dagar var jag. Men nu ska jag passa på, nu tänker jag att jag bombar lite här i slutet. Ni får väl klicka förbi om ni inte bryr er. Men hittills så har det inte hänt någonting. Jag är alltså i vecka 33 idag när jag spelar in det här. Det går så fort. 33. Jag får... Panik, jag står i mitt barns rum, ingenting är klart. Alltså det är, vi har inte en säng. Vi har ett fult babygym som ni vet. Vi har madrasser. Lite leksaker. Det är det vi har. Men vi har tvättat alla kläder, det är bra. Alla filtar. Vi sover med filtarna nu. Jag måste gå och visa er. Så här har vi filtar som vi ligger och sover med. Viktor har jag alltså valt ut en egen filt så att han sover bara med den. Jag får inte ens röra den för det ska tydligen bli barnets favorit. Och han typ förstår inte att barnet har legat i mig i nio månader. Jag tror att barnet kommer känna så här: det mamma luktar, det, det vill jag ha typ. Men här ligger vi med alla filtar och eh, sover. De börjar liksom lukta oss. Här ska vi se här har jag beställt en ny, eller ny, jag beställer en till sån här bedside crib för att vi har beställt en stor säng till barnens rum och jag sa men vi måste ha mindre med petit bredvid vår säng men den här var ju liksom jättestor jag vet inte om man ser det men den är typ lika stor som den andra det ingick inte en madrass till än så att det måste jag lösa nu det låter som ett ilans problem men jag har sökt på de här måtten överallt och jag hittar ingen madrass som passar så vi har i alla fall en säng om barnet skulle få för sig att komma till typ imorgon men vi har ingen madrass, så det är jätte, jättebra. Barnvagnen har inte kommit. Bilbarsolen har kommit, den ska jag hämta ut imorgon. Vi ska hämta ut den imorgon när Victor är hemma, han är väl på match idag. Men jag tänkte visa er lite inköp. Ni har frågat efter det, så att den fick behöva visa någon sin farmor. Vet ni, det var en följare en gång som skrev, när jag la upp en bild och så skrev jag farmor eller något sånt där. Personen bara, alltså nu förstår jag att det är en pojke. Man var nej barnet får en farmor oavsett kön. Men ja, det är bra. Okej, okay, den här mussan fick jag av, eller fick vi av Albin och Camilla. Och de har den till deras lilla tjej Alma. Alltså den här mussan. Det ser så, när jag såg den på Alma, det ser ut som en liten riddar, en liten riddare. Alltså hur, jag tror inte man förstår hur gullig den här är exakt. Från Livli, tips. Vi köpte till eh, Nelly när hon kom en sån här nattlampa, nattuggla typ, som lös och spelade ljud. Så jag fick en sån av Nelly och Mason på min baby shower. Så den här ska installeras. I min förra gravidvlogg så typ pratade jag om vad vi hade köpt och så. Och då fick jag tips av min kusin om den här krämen till rumpan istället för den jag hade köpt. Jag tror att ni var många som skrev den här. Så den har jag beställt nu, tre stycken. Men den här ska tydligen göra underverk. Och det här är alltså min mage, vecka 33. Ja, den börjar bli fin. Eller den är väldigt fin nu. Jag tänkte faktiskt prata lite om mina symptom. Och lite, så ska jag svara på lite frågor. Så jag tänker att vi går ner. En craving. Vet inte om jag fick med det här min förra om det hade kommit då. Men filmjölk. Den är inte så gott. Flingor och glass, det vet ni ju. Men att det är filmjölk. Jag undrar vad det är. Det var många som kände igen sig. På bloggen med det. Vi har för, för övrigt börjat prata om vad vi här på sjukhusen, då är det tydligen inte så bra mat. Oj. Och det sa till och med en engelsk man som hjälper oss här. Han var så här, men det är inget bra mat. Och, och då menar jag att då är han ändå britt och äter sån mat de äter här. Han gav oss tipset att förbereda som en liten matväska. Dessutom sa sjuksköterskorna när vi var på sjukhuset att eh, Alltså det var på den nivån att de var så här Bring your own water Och jag bara, what? Så jag tror att det är lite annorlunda här än i Sverige Att man just, man tar med sig det man själv vill ha 
Så de var så här, här nedanför finns det Tesco typ som svenska Ica. Den ni kan gå och köpa, men ja. Så vi har börjat fundera på den här listan. Oh no. Och det jag har skrivit upp hittills är Dime, skoga Holmslimpa med, med svensk smörost då. Ah, nu låser jag sig igen. Jo, så jag tror att vi tar med oss en kylväska med smör och skoga Holmslimpa så att man kan liksom bre och ha sig under dagen om man blir sugen. Filmjölk såklart ska vi ha med oss. Flingor. Victor sa det, han var så här, han bara, och flingor, jag bara, ja, och flingor. Eh, vad jag skrivit upp mer, riskakor, pizzasmak, eller gräddfil, får se. Eh, apelsin mer och äppel mer. Men det är typ det jag känner, jag tror, jag älskar ju frukost generellt, och speciellt under min graviditet har jag varit väldigt så här, att det är hellre flingor och fil än typ en pasta. Vi var i alla fall på sjukhuset förra veckan, och eh, fick, jag fick se vart vi skulle föda. <laughs> och de har hjälpt oss otroligt mycket för att, vi vill ju hålla det väldigt privat, så vi har fått en egen liksom, parkering, vart vi ska gå in. För att vi vill inte att det ska komma ut att jag är inne och föder. Man vill ju bara veta att det är bara vi som vet. Tills allting är bra och lugnt. Såklart, det förstår ni ju. Så det kändes hur bra som helst, de var så trevliga de som jobbade. Och så fick jag se ett exempel på ett rum. Och det var så tyst, det var typ kanske 15 rum på den här våningen. Och det var så tyst, och de var så här: today is a busy day. Nej, och vi var, jag tror det skulle vara så här kvinnor som bara skrek så här anima, alltså så här oh, primalskrik typ, men det var helt lugnt och det var så fint. Det enda är, när man kom in där, då var jag så här, det är så mycket slangar, sladdar, eh, instruktioner, alltså det, det slog mig att det är ett sjukhus och det har jag nog inte tänkt på förrän nu. Alltså det, att jag ska föda, att det kommer vara blod. Jag tror att jag har varit lite för naiv och lite för så här. och när jag var där så var jag så här. Uh. Och så fick ju vi veta hur det går till. Skillnaden tror jag här och i Sverige är att här får man sin egna barnmorska. Jag kommer alltså få en barnmorska som jobbar 12 timmar som bara är med mig och ingen annan. Det, vi, vi är ganska sjukt, är det inte? I Sverige, då är det väl en på typ, jag vet inte. Samma med narkosläkare, heter det va? Det finns två stycken på avdelningen. Vilket betyder att om jag vill ha ett epidural. Epidural, epidural, epid... Ja, ah, ni vet vad jag menar. Då finns det två läkare, vilket betyder att det kommer gå fort. Så att, vill jag inte ha, sen ändrar jag mig en kvart senare, då kommer det gå ganska fort tills jag får det. Jag har hört att i Sverige, då kan ju bara säga man nej. Då kan man få vänta timmar för att läkaren är så upptagen. Så det känns ju väldigt bra. Mm, Victor var ju med också, han var, han var lugnare än vad jag var. Kanske för att han inte ska trycka ut den här ungen, men ändå. Och han fick tips, det här, för det här slog mig, alltså jag var så här, för han frågade vad han skulle tänka på, vad han kunde tänka, ja, göra och sådär. Då sa de, men tänk på vad du har på dig, har inte för varma kläder på dig för det kommer bli jättevarmt här inne. Jag har inte ens tänkt på det. Alltså att han ska stå bredvid och tänk hur många som åker in i så här joggingkläder. Och sen står man där och bara, så här ska stötta sin partner och sen bara rinner, svetter rinner. Så har man en jävla hoodie på sig typ. Jag tyckte det var jätte... Jag vet inte varför jag tyckte det var så kul, men det var kul. Så vi har fått nummer vi ringer när det är dags. Och på onsdag ska vi ha vår första... Då ska vi ha en, gå en sån här kurs. Eller kommer hem en kvinna hit som ska... Eller min, min midwife kommer hem hit. Och vi ska gå igenom typ förlossningens olika stadier. Vad vi ska tänka på, andning och allt sånt där. I alla fall, mina symptom just nu. Jag har börjat få förverkar, jag är väldigt säker på att jag har börjat få förverkar. En dag, då satt jag på medicinbollen och var så här. Och jag var så här, Viktor, jag kommer typ föda i natt. Nej, jag visste så här, jag kommer inte föda, men det var att så här kommer det kännas. Inte det kommer ju mycket, mycket ondare. Men jag fick en försmak. Så sammandragningar och förverkar, typ varannan kväll alltså. Att det är liksom ofta. Magen blir stenhård. Och fast min bebis är vaken, oj, är vaken, så ligger bebisen helt still. Det är som att den är så här, bara, nu ska jag ut, och så bara, nej, det var, det var bara test typ. Annars mår jag så bra, jag mår inte illa. Jag är inte trött, så jag kan nästan få så här. Vi har jobbat väldigt mycket den senaste tiden, alltså väldigt mycket. Igår jobbade jag från att jag vaknade sju på morgonen, slutade jobba till åtta, nio. Så um, det måste jag säga att jag känner mig väldigt pigg, alltså oförskämt pigg typ. 
Och jag tänkte svara på lite av Jag har fått några återkommande frågor jag ska svara på Ja Vad har ni tänkt med namnet? <här>, här tycker jag det är svårt att svara på eftersom vi inte har gått ut någon din tjej eller kille Men vi har Vi båda har nog velat ha ett Ganska så svenskt namn För att Vi bor utomlands och det känns ju viktigt att Barnet har ett svenskt namn Så att vi har varit inne på svenska namn eh, Det blev typ inte ett så svenskt namn Eller jo det blev det Det blev ett, eh, en mix tror jag Men det är inte så att eh, det är ett typiskt svenskt namn Varför har ni valt att hålla könet hemligt? Jag vet inte vem det var om det var min eller Viktors Men vi båda har känt att eh, vi lever ett väldigt offentligt liv Och vi gör typ allt vi kan nu för att leva mer och mer privat och genom att hålla det för oss själva så blev det typ en privat grej. Och jag tycker det har varit väldigt fint att jag har haft det med mina bästa vänner, med våra familjer, kusiner. Att vi pratar om vårt barn och nämner barnet efter namn. Och det har bara känts fint att vi fick ha det här tillsammans. Så jag tror typ att alla har känt lite samma. Okej, okay. hur ska du föda? Jag vill ju föda eh, vaginalt om jag kan det. Jag kommer känna efter hur jag känner, om jag vill ha bedövning eller inte. Jag ser ingen prestige i det, överhuvudtaget. Jag vet att folk gör det. Jag är absolut inte det. Ja, vi får se, som, vi får se vad som händer, men jag vill föda vaginalt och sen tar vi det därefter. Och nu kommer vi till sista frågan och typ den stora frågan som alla har frågat mig. För att jag hade en Q&A för kanske typ en månad sen Och då var, fick jag frågan om vi skulle visa vårt barn Och jag sa så här, vi har inte bestämt oss, vi vet inte, jag tror inte det Men så, um, vad har vi kommit fram till? Det började med att Victor har aldrig ens velat visa barnet överhuvudtaget Och jag har typ velat det Sen har vi alltså på något sätt mötts under de här månaderna Så jag har blivit mer och mer så här nej Och Victor har blivit mer så här, alltså absolut inte öppen <laughs> Men han vill typ, han är så här, men någon bild typ då och då Och det är precis som jag har fått kommentar om att vi visar vi inte upp vårt barn Då känns det som att då kommer det bli hetsigt Jag vill inte att, är min mamma här på besök då vill jag att hon ska kunna lägga upp ett, en bild på sitt barnbarn Liksom utan att jag ska bli, nej nej du får inte och <hör> Alltså jag orkar inte med den hetsen heller Men jag har ju aldrig velat bli, innan jag var gravid eller någonting så har jag aldrig vi har att nischa mig som en mamma bloggare eller bloggare eller ah gud vad håller du på med? Jag har aldrig velat vara en sån profil ändå. Så att det kommer inte bli vi no, det kommer liksom inte bli någon skillnad. Jag kommer heller vilja bjuda på för lite än för mycket. Sen kommer jag att skriva mycket om mamma livet och sådär men man kommer inte få se mitt barn så mycket. Som det ser ut nu så kommer vi bara det kommer ju bara bli större och större hela den här cirkusen Och då måste vi bli mindre och mindre Våran lilla krets Då känns det bara viktigt att vårt barn ska inte synas överallt Jag känner att barnet får ta det beslutet själv när den är stor Jag vill bara inte Det känns typ så här varför Lite så Och det är någonting jag också typ är lite trött på Det är typ att folk vill lägga en värdering i det att Bara för att vi tycker det är rätt Vi tycker att det är rätt för att det är vi För att vi lever vårt liv och för att vi är de personerna vi är. Det gäller ingen värdering i någonting annat. Och det är viktigt att komma ihåg det. Så tack för att ni har tittat på den här gravid vecka för veckan. Har jag fått med allting? Jag vet inte. Jag tror det. Nästa vlogg, jag ska packa babyväskan. Jag vet inte om det blir nästa vlogg. Men vi ser vagnarna så fort de har kommit. Bilbarstolen, allt det där. Glöm inte att prenumerera och gilla. Ja. Tack, tack. Hej då.